me again. This is part two. I will continue this bombardier here for 15 project. In this episode, I will share with you on how to make horizontal stabilizers, how to install servos, control horns, and push rods. I will switch language to Bahasa Indonesia, but don't worry, I have subtitle in English. Just click the CC options below and choose English. Halo teman-teman semuanya, kita sampai di bagian kedua, yaitu membuat horizontal stabilizer. Saya akan meng-share cara bikin eh, cara memasang servo dan control horn dan push rod. Nah, itu aja sih untuk part 2 ini. Oke, okay, langsung aja ke proses pembuatan. Dengan memanaskan di atas heat gun dan melengkungkannya pelan-pelan di pipa besi. Tumpuk 5 lembar polifoam menjadi sebuah blok polifoam. Blok ini nanti akan kita bentuk sebagai wingtip. Lem bagian tengah saja memanjang. Buat dua buah blok. Satukan kedua bagian horizontal stabilizer dengan memberikan lem di bagian ujung depan dan ujung belakang. Pastikan bagian atas dan bawah tepi lengkungan pangkalnya simetris. Amplas bagian leading edge dan trailing edge sampai membulat dengan amplas kasar. Buat ganjal dari triplek memanjang selebar 1 cm untuk menahan bentuk horse step tidak perlu dilem masukkan saja di kira-kira di tengah agak di depan kemudian tutup pinggirnya dengan block foam sebagai wingtip lalu biarkan lem mengeras sebelum membentuknya cabut ganjal tadi lalu kita siap membentuk wingtipnya Diplak bentuk wingtip yang sudah disediakan di plan. Kemudian sayat dan bentuk kasar sesuai garis panduan dengan cutter. Setelah terbentuk, haluskan dengan amplas kasar. Jiplak bentuk elevator sesuai panduan yang ada di plan, di atas dan bawah horizontal stabilizer. Kemudian potong dengan cutter, hati-hati jangan sampai cutter tembus ke bawah. Perhatikan, potong sedikit bagian ini selebar 2 mm, agar gerak elevator nantinya bisa lancar dan tidak bergesekan dengan tepi bagian ini. Kemudian perhatikan juga bagian ini, ukur dan buat garis selebar 1 cm dengan bolpen di atas dan bagian bawah elevator. Setelah itu potong di garis tadi. Satukan bagian pangkal elevator ini dengan lem, lalu tekan dengan benda yang berat agar dapat menempel rapat. Kemudian tempel bagian elevator yang tadi dipotong 1 cm dengan dua lembar tumpukan foam seperti ini. Ke 
kemudian amplas semua tepi pangkalnya menjadi membulat Pastikan elevator tidak bergesekan saat bergerak Lubangi bagian cover di vertical stabilizer sebagai tempat spar Gunakan spar aluminium bentuk U setebal 1 cm dan sepanjang 40 cm sebagai spar untuk horizontal stabilizer Kemudian lem spar tadi di bagian vertical stabilizer Pastikan ditempel dengan lurus siku 90 derajat dengan vertical stabilizer Adjust posisi spar sebelum lem mengeras Buat garis dengan ballpen untuk patokan pemasangan horizontal stabilizer yang sejajar dengan dasar fin Potong kotak lubang servo sesuai dengan plan Sebelum servo dipasang, pastikan posisi lengan servo berada di posisi netral tegak lurus ke atas. Posisikan lengan servo dengan mencolok dulu servo pada RX yang diberikan power. Di video saya memakai sebuah ESC yang dicolok dengan baterai. Pastikan juga lengan servo di horizontal stabilizer sebelahnya juga pada posisi netral. Posisikan servo searah untuk kiri dan kanan, jangan bertolak belakang Karena sebagian besar permukaan horizontal stabilizer akan dicat merah Maka saya menggunakan stiker vinyl merek Oracle yang berwarna putih untuk melapisi polifomnya Kalian juga bisa menggunakan lakban plastik warna putih Tetapi harus diamplas dulu agar bisa dicat Berbeda dengan packing tape, cara meratakan lipatan di stiker vinyl Oracle adalah dengan memanaskannya dengan heat gun, bukan dengan setrika kecil. Jika memakai setrika, stiker akan rusak. Gunakan heat gun dengan panas sedang agar stiker vinyl menjadi tegang dan lembek sehingga bisa diratakan dan dihaluskan dengan jari. Lapisi juga bagian elevator dengan orakel.
amplas semua sisi di sub fin sampai membulat dengan amplas kasar. Tumpuk 6 lembar foam sebagai part detail untuk bagian fin pesawat. Di plan yang saya sudah revisi, bagian ini agak berbeda sedikit karena lebih pendek daripada ini. Karena akhirnya saya juga akan memotong bagian belakangnya. Oleskan lem di bagian tengahnya saja. Potong-potong bagian belahan di belakangnya sampai pas dipasang di bagian depan fin seperti ini. Setelah pas bisa dipasang, amplas semua permukaannya sampai membulat. Kemudian lapisi dengan stiker vinil orakel agar bisa dicat. Berikan cat dengan warna merah. Untuk bagian stabilizer dan elevator, pasang masking dulu sebelum dicat. Cat merah plastik untuk engsel elevator Saya menggunakan plastik mika yang dilapisi lakban kertas bolak-balik Potong engsel selebar kurang lebih setengah cm Kita perlu 4 lembar engsel Buat sayatan kecil selebar kurang lebih 1 cm Dengan cutter di pangkal elevator Lalu oleskan lem di lubang sayatan tadi Dan masukkan engsel ke dalamnya Kemudian tandai lokasi engsel elevator di horizontal stabilizer dan lubangi juga dengan sayatan cutter kemudian tempel elevator ke stabilizer kemudian lakukan hal yang sama untuk horizontal stabilizer yang kedua Kita akan menempelkan kedua servo di kedua bagian horizontal stabilizer ini. Pastikan kedua servo mengarah ke arah yang sama, jangan bertolak belakang. Lubangi bagian depan spar di vertical stabilizer dengan solder sebagai tempat masuknya kabel servo. Kita sekarang akan mempersiapkan pemasangan horizontal stabilizer ke vertical stabilizer. Pasang spar di horizontal step, pas di belakang servo. Masukkan semua sampai ke vertical step. Kemudian jiplak bentuk horizontal step dengan ballpen. 
Kemudian cabut lagi horse stepnya. Kupas lapisan stiker yang melapisi foam di dalam garis tadi. Kemudian masukkan lagi horse step dengan kabel servo sudah dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Oleskan lem di first step lalu tempel horse stepnya. Lakukan hal yang sama untuk horse step sebelahnya. Atur posisi horse step agar simetris dengan sebelahnya. Tempelkan part detail ini pas di depan horse step. Ini tempat servo untuk rudder di vertical stabilizer. Pasang servo untuk rudder pada tempatnya. Saya menggunakan servo plastik yang sangat murah harganya, cuma 20 ribuan per buahnya. Pastikan lengan servo sudah berada di posisi netral sebelum ditempel. Saya membuat kontrol horn sendiri dengan plastik kotak DVD seperti ini. Pasang kontrol horn pada kedua elevator, sejajar dengan posisi lengan servo. Posisikan lubang push rod pas berada di pertemuan antara elevator dan horse step. Sambung kabel servo rudder dan elevator agar sampai ke hidung pesawat. Kalian bisa menggunakan kabel extension atau langsung disolder seperti saya. Satukan kabel-kabel kedua servo elevator, kemudian sambung seperti kabel servo rudder. Saya menggunakan kawat penguat dari kabel fiber optik bekas sebagai kawat push rod. Ukur kawat seperlunya, lalu potong dan bentuk kedua ujungnya dengan tekukan Z-band seperti ini. Kemudian potong kawatnya menjadi dua sama panjang. Saya menggunakan terminal krustin seperti ini untuk dijadikan stopper untuk mengatur kawat push rod. Terminal krustin dapat dibeli di toko kelistrikan di mana saja. Dengan harga yang murah sekitar Rp7.000, dapat 12 buah. Dibanding beli stopper khusus air modeling, satu buahnya saja Rp5.000. Pasang kedua push rod yang tadi dipotong menjadi dua, di lengan servo dan di control horn. Kemudian pasang stopper untuk menyatukan keduanya. Pasang dulu saja kita bisa mengaturnya nanti. Pasang juga push rod dan stopper di elevator sebelahnya. Kemudian pasang di rudder. Atur posisi kedua elevator dan rudder di posisi netral. Colok semua servo di receiver yang diberi power. Kemudian tes dengan remote.
ukur posisi subfin seperti di plan. Kemudian tempelkan kedua subfin kiri dan kanan. Jika kalian memakai dua buah motor yang berlawanan arah, kalian bisa pasang subfin lurus saja. Sedangkan saya akan menggunakan dua buah motor yang berputar searah, maka saya miringkan kedua subfin ke sedikit ke kiri. Pasang stabilizer sementara di ekor, lalu tandai posisinya dengan bolpen. Kemudian kupas lapisan lakban di dalam tanda tadi, sehingga foamnya terlihat. Pasang kembali stabilizer ke ekor pesawat, lalu tempelkan dengan lem. Pastikan kabelnya sudah ditarik ke bagian depan dulu sebelum stabilizer dilem agar tidak kusut dengan tiang penyangga stabilizer. Jangan lupa memberikan lem di bagian bawah penyangga stabilizer agar bisa menempel di dasar ekor. Saya di sini harus membuka sebagian depan ekor karena kabelnya kusut melilit tiang penyangga. Tempel sedikit detail di bagian safin dengan stiker warna silver. Okay, that's all guys for part 2. Part 3 will be making the wing and install electronics including brushless motors and ESCs. Okay, that's all. See you in the next episode. Happy holiday and Merry Christmas.